Popote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina lako linaitwa huruma gadi na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako ili wewe unayenisikiliza uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kwa ufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema siri ya Yesu kushinda dhambi tuko katika wiki ya tatu tunaangalia nafasi ya kujaa Roho Mtakatifu jinsi ambavyo inamwezesha jinsi ambavyo limwezesha Bwana Yesu kushinda dhambi na kwa maana ya kuishi maisha ya ushindi na jinsi ambavyo vivyo hivyo na sisi tunataka tufuatishe mfano huo huo Uh, kipindi kilichopita tulikuwa tumeangalia tunaangazia habari ya kujaza kwa Roho Mtakatifu na tulikuwa tumeangalia mambo kadhaa tuliangalia habari ya Petro tukaangalia habari ya Paulo tukaangalia habari ya kina Stefano na kipindi hichi nataka tukazie mambo kadhaa tena katika upande huo huo lakini kabla ya kufanya hivyo ni kukumbushe tu kwamba mafundisho haya ya Kristo yanapatikana pia katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia sauti basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram Telegram nafanya kazi kama WhatsApp unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema ni unge nao ukaunganishwa namba ni 0789500242 0789500242 baada ya kusema hayo uh, ninapenda nitoe shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kwa kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine na waweze kusikiliza na kufuatilia pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwa kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu na nasema asante sana kwa maombi yako maombi yako ni ya muhimu sana usiache kuomba na mwisho ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kwa kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli nao unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya kila mwezi na hivyo kusababisha mamia kwa maelfu ya watu kufikiwa na kweli ya Kristo. Kama ninavyopenda kusema huko nyuma nitasema tena kwamba unaweza usijue umegusa na kumbalisha maisha ya watu wengi kiasi gani. Lakini siku utakaposimama mbele ya Yesu Kristo ambaye ni bwana wako na bwana wangu mimi atakuonyesha matunda ya kazi yako na wewe utastaajabu kwamba kile ulichokitoa ambacho kwa ni kidogo sana ukifananisha na kile ambacho umetumia katika maisha yako jinsi ambavyo kimeweza kugusa na kubadilisha maisha ya mamia na elf maelfu ya watu kwa nikupe ongera sana sana rafiki baada ya kusema hayo basi <coughs> Kumbuka tulikuwa tunaangalia uh, uh, kwamba siri iliyomfanya Bwana Yesu akaweza kushinda dhambi na kwa maana hiyo kuweza kuishi maisha ya ushindi na kuongozwa na Roho Mtakatifu ilikuwa ni kwa sababu alikuwa amejaa ama amejazwa Roho Mtakatifu na tukaangalia pia vivyo hivyo kwa mitume tukaangalia kwa maana ya, ya Petro tukaangalia pia kwa maana ya Paulo tukaangalia pia maana kwa kwa maana ya, ya kwa Stefano pia sasa mtume Paulo ambaye naye alikuwa ni fundi wa kujaro mtakatifu ambaye naye alitumwa ali kwenye kazi ya kupeleka injili baada ya ya, ya kujaro mtakatifu si labda tuzungumze kitu kimoja hapa na hiyo na vitu vingine na vitu vyekeweka tu wazi okay <coughs> um, kabla kwenda kwenye mafeso 5 nataka turudi kwenye kwenye matendo ya mitume. Ndio kwenye matendo ya mitume twende mstari ule wa mlango wa 13 na nitaanza mstari ule wa kwanza mpaka ule wa pili kwanza. Anasema na huko Antiochia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu nao ni Barnaba na Simioni aitwaye Nigeri na Lukikio Mkirene na maana yeye aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Rode na Sauli basi hawa walipokuwa wakimfanyia bwana ibada na kufunga roho mtakatifu akasema nitengeeni barnaba na sauli kwa kazi ile niliyowaitia nitengeeni barnaba na sauli kwa kazi ile niliyowaitia ndipo akisha kufunga na kuomba wakaweka mikono yao juu yao wakawacha waende zao nne anasema basi watu hao wakisha kutumwa na roho mtakatifu Najua SUV inasema akisha kupelekwa sio kiswahili kizuri akisha kutumwa na Roho Mtakatifu. Sasa nataka uone kitu kimoja. Ule msari wa pili anasema nitengeni. Nitengeni. Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Huyu ni Roho Mtakatifu anasema. Huyu ni Roho Mtakatifu anasema. 
Alafu msari wa nne anasema basi wao ya, watu hao yani pa, pa, nani Saudi na Barnabas na Saudi wakisha kutumwa na Roma mtakatifu. Sasa nataka uone kitu kimoja ukisoma kwenye matendo ya mitume mlango wa 26 mtume Paulo anaelezea jinsi ambavyo alitokewa na Bwana Yesu wakati anakwenda Damaski. Eh? Na jinsi ambavyo kianza ile msari wa 12 na jinsi ambavyo alitokewa na Bwana Yesu njiani. Eh? Ngoja tuanze kusoma tu msari wa 12. Anasema hivi basi katika kazi hiyo nilipokuwa nikienda Dameski mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani e mfalme ndipo wakati wa dhuhuri njiani naliona nuru inatoka mbinguni ipitayo mwangaza wa jua ikinimulikia mimi na wale waliofuatana nami pande zote tukaanguka nchi sote nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania Sauli Sauli mbona waniudhi ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo nami nikasema wewe u nani bwana bwana akaniambia mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi lakini inuka usimame kwa miguu yako maana nimekutokea kwa sababu hii ni kuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo ambayo uliyoyaona na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako 17 nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao ndio nilikuwa nataka kuonelo neno kwa hiyo bwana Yesu alivomtokea anasema Paulo ama Sauli na kutuma kwa watu wa, kwa Yahudi na kwa watu wa mataifa kwa hiyo kwa lugha nyingine ungesema kwamba mtume Paulo ama Paulo ama Sauli alitumwa na bwana Yesu kwenda kwa Wayahudi na kwa watu wa mataifa na akaambiwa kitu cha kwenda kuwaambia Tuko sawa Tuko sawa sawa rafiki Okay then tunafahamu miaka 14 baadaye ndio ile matendo ya mitume 13 sasa Akiwepo Sauli na Barnaba na watu wengine wakimfanyia bwana ibada Roho Mtakatifu anasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia Alafu anasema wakisha kufunga na kuomba Roho Mtakatifu akawatuma. Sasa mwisho wa siku kichwa kinaweza kikaruka kidogo sema okay. Kwa sasa alitumwa na Bwana Yesu ama alitumwa na Roho Mtakatifu. Jibu langu ni ndio. Unasema ndio maana yake ni ndio. Ndio kwa maana ya kwamba Paulo alitumwa na Bwana Yesu lakini wakati huo alitumwa na Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine katika u, u, nini <clears throat> utume wake umetoka kwa Bwana Yesu nseme lakini sasa anakwenda wapi lini kufanya nini hiyo ni wajibu wa Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine Bwana Yesu amemtokea Paulo amesema na ku, ama Sauli na kutuma uende kwa Wayahudi na kwa watu wa mataifa. Kwa hiyo ikabidi maandalizi yaanze kumwandaa huyo Paulo ama Sauli. Na hiyo kazi ya kumfundisha na kumwandaa ilikuwa inafanywa na Roho Mtakatifu. Siku ya siku ilipofika roho akasema sasa wakati umefika wa mimi kuwatuma hao waende wakafanye kile ambacho walikuwa wameagizwa na Bwana Yesu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hatutaweza kwenda kutimiza kile ambacho tumetumwa na Bwana Yesu mpaka pale tutakapojaa roho mtakatifu na kutumwa na huyu roho mtakatifu. Isi kwa lugha nyingine ungeweza kusema <coughs> ni kama rais wa nchi anatangaza kwamba tuna vita laba kwa mfano vita vya Kagera vilivyokuepo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitangaza vita dhidi ya Nduli Idi Amin. Kwa alivotangaza amemaliza. Lakini mkuu wa majeshi ndiye aliyekuwa ana wajibu wa kupangilia namna ambavyo hilo agizo la amerijeshi mkuu litatekelezwa kwamba nani aende wapi nani aende upande upi askari wa miguu waendeje jeshi la anga liendeje sijui wenye vifaru wafanyeje sijui jeshi la majini lifanyeje na kadhalika usiku ananyelewa kwa hiyo kwa lugha nyingine mwagizaji mkuu alikuwa ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini mtekelezaji wa hayo maagizo ya kwenda kumngoa nduli Idi Amini yalikuwa ni amerijeshi mkuu alika na makamanda wake anapanga anaweka maelekezo wewe utaenda huku wewe utaenda huku wewe utafanya hivi wewe utafanya hivi kwa hiyo na sisi tunamkuja katika ufalme wa Mungu mfalme wetu mkuu aliyetutuba ni Yesu Kristo lakini ambaye anatekeleza hilo agizo 
ni roho mtakatifu kwa kutupangia ndio maana anaitwa bwana wa mavuno muombeni bwana wa mavuno bwana Yesu alisema muombeni bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake kwa paulo alikuwa anajua hili sasa mtume paulo huyu kwa sababu ya kujua umuhimu wa kujaa roho mtakatifu na kutumwa na roho mtakatifu ndio maana akasema twende kwenye waefeso tano sasa waefeso tano nitaanza msari ule wa kumi na ngapi nitaanza msari wa kumi na tano mpaka wa kumi na nane anasema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima 16 mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu 17 anasema kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana anasema tena msilewe kwa mvinyo ambamo e, na ufisadi bali mjazwe roho msilewe kwa mvinyo bali mjazwe roho. Kwa ana sema msio wajinga ukombweni wakati. Msio wajinga bali mfahamu nini mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kama wewe haujui mapenzi ya Mungu ni nini juu ya maisha yako ya kila siku wewe ni mjinga. Kufuatana na maelezo ya Paulo. Kuna watu mmeokoka mmezaliwa mara ya pili mko makanisani. Lakini hamjui mapenzi ya Mungu juu ya maisha yenu ni nini. Kwenye akili zenu mnadhania kwamba mliokolewa na mapenzi ya Mungu ni kutokuvuta sigara, kutokujua pombe, kutokufanya uzinzi, kutokwenda kwenye uganga, kwenye ushirikina, kutokusengenya. Na hayo mambo yana umuhimu wake kutokuyafanya. Kwa sababu haya ndo Mkristo atakaye kuyafanya haya mambo. Lakini si cho ulichoitiwa rafiki. Yako mapenzi ya Mungu uliitiwa. Na mapenzi ya Mungu ni kuhakikisha kwamba kilichoko mbinguni kinatekelezwa hapa duniani. Sasa kama wewe hujui mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ni nini? Deni kuna tatizo. Kuna tatizo. Ndio maana pia ukisoma kwa mfano kwenye Wakolosai 4:12 Mtume Paulo anasema kwamba Epafradito mtu wa kwenu anafanya bidii katika maombi, akiwaombea siku zote ili muweze kuthibitika na kusimama katika mapenzi yote ya Mungu juu ya maisha yenu. Sasa inawezekana unanisikiliza na haujui mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ni nini? Inawezekana uko kwenye kanisa fulani unaabudu lakini hujui kwa nini Mungu amekupeleka kwenye hilo kanisa. Upo upo tu. Yaani kwa lugha nyingine hauna tofauti na hicho kitu watu wanachokalia hapo kanisani. <laughs> Tena hata bora hata kiti kinajua kazi yake kwamba kazi yake ni kukaliwa. Na wewe hujui chochote hujui kwa nini Mungu amekupeleka kwenye hilo kanisa. Huelewi nini nafasi yako katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo upo upo tu. Eh wanasema huko kama bendera fata upepo. Eh bendera kipepea huko naona, yani kipepea huko naona. Yaani si yuko na nyanja chukizumza rafiki. Kila mtu alizaliwa mara ya pili, kila mtu ambaye yuko katika kanisa kuna kusudi ama mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake. Na kwa maana hiyo Paulo anasema msiwe wajinga, msiwe watu wasiofahamu mapenzi ya Mungu. Angalia ile msara kuna sita mkiukomboa wakati kwa maana zamani hizi ni za uovu kwa sababu hiyo msiwe wajinga bali mfahamu nini yaliyo mapenzi ya mapenzi ya Bwana nini yaliyo mapenzi ya Bwana nini mapenzi ya Bwana na hapa anamzungumzia mapenzi ya Bwana Yesu nini mapenzi ya Bwana Yesu ya maisha yako nini mapenzi ya Bwana nini mapenzi ya Bwana kumbuka kusoma Waibrania kumi alikuja ili aondoe agano la kwanza asimamishe agano la pili Anasema nimekuja kuyafanya mapenzi yako Mungu. Mapenzi ya Bwana Yesu ilikuwa siku zote ni kufanya mapenzi ya baba. Sasa mimi na wewe tunayajua kwa kiasi gani? Kwa hilo utaweza kulipuka mwenyewe na Roho Mtakatifu ukajua. Na nitakuhakikishia kitu kimoja. Fufumbuzi kwa msara wa 18. Bila wewe kujaa Roho Mtakatifu uwezi kujua mapenzi ya Bwana ni nini. Kwa anasema tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi bali mjazwe roho anasema of course mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni huku mkiimba na kumshangilia bwana mioyoni mwenu na kumshukuru Mungu baba siku zote kwa mambo yote katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Sasa msara wa 18 ngoja nikusomee kwenye lugha ya kwenye Biblia moja ya Kiingereza inaitwa International Standard Version ISV. Ule mstari wa 18 unasomeka hivi. Anasema anasema waefeso 5:18 ule msara wa 18 unasema ifuatavyo anasema hivi haleluya anasema stop getting drunk with wine msilewe kwa mvinyo 
Stop getting drunk with wine. Anasema which leads to wild living. Hapo anasababisha muishi maisha ufisadi. But keep but keep on being filled with the spirit. Keep on being filled with the spirit. Anasema bali endeleeni kuja kwa kujazwa roho mtakatifu. Endeleeni kuja kwa kujazwa roho mtakatifu. Anasema but keep on being filled with the spirit kwa lugha nyingine bali endeleeni kujazwa kwa roho mtakatifu wakati wote kwa hiyo hatujazwi roho mtakatifu mara moja tu habari ya si kujazwa roho mtakatifu ni habari endelevu na ndio maana unaona kina paulo walifunga walikaa waka, wakaomba wakajaa na baada hapo wakatuma kwenda kufanya kujua kazi. Na ukisoma historia ya Paulo unaposoma kwenye nyaraka zake hasa kwenye kitabu cha Wakorinto utaona Paulo alikuwa ni muombaji. Paulo alikuwa ni mfungaji. Sijua ananielewa. Paulo alikuwa ni mtu ambaye anampenda Mungu, anajitoa kwa Bwana. Maisha yake aliyatoa kwa Bwana. Alikuwa ni mtu ambaye daima siku zote anatafuta kutimiza na kutenda mapenzi ya Mungu. Sasa na siri yake ilikuwa nini? Alijua kwamba ili mimi niweze kujua mapenzi ya Bwana ni nini juu ya maisha yangu, natakiwa kujazwa ama kujaa Roho Mtakatifu. Na hii swala kujaa Roho Mtakatifu sio swala linalofanyika mara moja tu, ni swala ambalo natakiwa liwe ni endelevu. Natakiwa nijae nifike mahali maana ni kwamba niwe chini ya control, niwe chini ya udhibiti wa Roho Mtakatifu ili Roho Mtakatifu aweze kuniongoza, ili Roho Mtakatifu aweze kuongoza hatua zangu, ili Roho Mtakatifu aweze kunituma kule ambako anataka niende. Lakini pia zaidi ya yote, ili Roho Mtakatifu aweze kunitumia sawa sawa ama kama apendavyo yeye mwenyewe. Na kwa maana hiyo basi swala kujaza Roho Mtakatifu sio swala mara moja tu. Sasa tunapojaa Roho Mtakatifu ziko faida chungu mzima. Kwa mfano Unasema sasa tunajaaje Roho Mtakatifu nitakuonyesha relax. Lakini tunafahamu kitu cha kwanza mtu alijaa Roho Mtakatifu anakuwa na ujasiri. Kivipi kwa mfano tena matendo ya mitume, tunafahamu matendo ya mitume ule mlango wa nne. Mitume wakina wa, 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 kwenye kampani ya kanisa wakawaeleza ile wasibu walipiga maombi ya kukata na shoka pale na walivyoomba wakajazwa Roho Mtakatifu walifojazwa tunaambiwa nini kilitokea angalia ile msara 31 hata walipokwisha kumuomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa wote wakajaa Roho Mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri kati ya kitu ambacho nina, ninaamini kimekosekana katika kanisa la sasa kwa asilimia kubwa ni watu kuja Roho Mtakatifu. Unasema kwa nini? Kwa sababu watu hawana ujasiri tena wa kueleza kweli ya Mungu. Wa Kristo wengi wako makanisani hawana ujasiri wa kueleza kweli ya Mungu. Kuna watu wako makanisani wana miaka na miaka hawajawahi kushuhudia mtu hata mmoja akazaliwa mara ya pili. Hapo wala sijazungumzia kwamba mwaka mzima umepita bila kushuhudia mtu kujazwa mara ya pili. hawana ujasiri. Na hapa tunaona kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya ujasiri na kujaa Roho Mtakatifu. Ukiwa umejaa huwezi ukaacha kwa okay. Ndio nikusaidie kitu. Tumeona mtume Paulo anasema msileo kwa mvinyo bali mjazo kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ana kuna namna ambayo anafananisha ujazo wa Roho Mtakatifu na mtu kulewa kwa mvinyo. Sasa tunafahamu mtu akilewa pombe yote yaliyoko moyoni mwake yanatoka hazui kama moyo wake umejaa ujinga ujinga unatokeza nje kama moyo wake umejaa siri siri rafia tuka inatokeza nje si ukishakunywa kinachofuatia ni kwamba yale yote yale ujaza moyo wako unayazungumza na ndio maana unaona hapa kwenye matendo ya mitume 4:31 baada ya wao kujaa Roho mtakatifu anasema wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Lakini tukirudi mlango wa pili, matendo ya mitume mlango wa pili, 
na mstari ule wa nne siku ile ya Pentecost mstari ule wa nne anasema hivi wote wakajazwa roho mtakatifu angalia tena wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyowajelea kutamka kwa hiyo unaona kila mara watu walipojaro mtakatifu kilichofuatia ni wao kuzungumza kusema unakuwa una boldness unakuwa una ujasiri huu ambao hauwezi kuelezeka Manake ni kwamba unakamata hii kweli unaanza kuizungumza hata kama hakuna mtu mwingine anayeunga mkono wakati Mungu amenifundisha na kunieleza habari ya kweli ya Kristo na kuanza kunifunulia kuhusu neema yake mwaka 2009 nilianza kuizungumza hapo nyumbani kwangu hakuna mtu alikuwa anakubaliana na mimi lakini siku, na kumbuka nilikuwa nina miezi michache tangu nimetoka ba Yesu amenifungua kutoka kwenye tatizo la pombe lakini nilianza kuzungumza kwa ujasiri kana kwamba hiyo kweli ninaijua nimeifanyia kazi miaka 15 20 na nilianza kuzungumza hicho hicho kidogo nilichokuwa nakijua kwa ujasiri wote nikiwa nimeshawishika sikujali kwamba niko mwenyewe sikuogopa kwamba niko mwenyewe sikuogopa kwamba watu wananisema kwamba huyo amepotea huyo ni wakuzimu huyo ni wa jehana huyo ni haikujalisha kilichokuwa kinajalisha ni kwamba kile kilichojaa katika moyo wangu kile ninachokifahamu kuhusu Yesu Kristo na kile ambacho nimefanya lazima nikizungumze sasa huo ujasiri ulitoka wapi ni kwa sababu ya kujaa roho mtakatifu kwa lugha nyingine mtu yeyote aliyejaa roho mtakatifu tajua akifungua mdomo anaanza kuzungumza habari za Yesu. Ukutana na mtu anazungumza habari zake mwenyewe. Mungu alinitumia nikafungua nikamponya huyu kiuno. Mungu alinitumia nikabombea fulani akapata kazi. Mungu alinitumia nikabombea fulani akawa mbunge. Mungu alinitumia nikabombea fulani akawa tajiri. Jua unasikiliza pepo. Ukikutana na mtumishi anasema kwamba eh hey, njoo kwenye madhabahu ya kwangu madhabahu ya kwangu madhabahu ya kwangu jua unasikiliza pepo kwa sababu mtu akijaa kitu cha kwanza kinachotokea akifungua mdomo anaanza kuzungumza habari za Yesu kwa ujasiri soma mitume walivyojaa walianza kuzungumza habari za Yesu kwa ujasiri matendo ya mitume mbili inatuonyesha hivyo matendo ya mitume tatu inatuonyesha hivyo matendo ya mitume nne inatuonyesha hivyo matendo ya mitume tano inatuonyesha hivyo kila mara walipojaa walipofungua mdomo walizungumza habari za Yesu kwa mfano tutaenda tumwangalie Paulo kwenye matendo ya mitume tisa katokea na Bwana Yesu wakati anakwenda Dameski alafu nataka ni kuonyeshe nani Anania akatumwa akaenda akamwekea mkono eh? sasa alivyoenda kumwekea mkono Angalia na msara wa 17. Matendo ya mitume 9:17. Anasema Anania akaenda zake akaingia mle nyumbani akamwekea mikono akisema ndugu Sauli Bwana amenituma Yesu yeye alie kutokea katika njia uliyojia upate kuona tena ukajazwe roho mtakatifu mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba akapata kuona akasimama akabatizwa akala chakula na kupata nguvu akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi walioko Dameski mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu na wote waliosikia wakashangaa wakasema si huyu aliyeliharibu walioliitia walio waribu leo lilitia jina hili huko Yerusalemu na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani Sauli akazidi kuwa hodari ama jasiri Aka, akawatia fadhaa wa Yahudi walioko waliokaa Dameski akithibitisha ya kuwa huyu Yesu ndiye Kristo kwa unaona kila mara mtu alipo jaro mtakatifu kilichofuatia ni kuzungumza habari za Yesu hauwezi kujaa Roho mtakatifu alafu usizungumze habari za Yesu. Kwa kama wewe ndugu unanisikiliza hauzungumzi habari za Yesu ni kwa sababu haujajaa Roho mtakatifu. Na kuhakikishia ukijaa Roho mtakatifu sio tu kwamba utakuwa na ujasiri wa kuzungumza lakini kinywa chako kitakuwa kinazungumza habari za Yesu kwa maana ya kwamba Yesu ni nani na kile ambacho amekifanya. Hutaogopa mtu yoyote, hutaogopa jirani yako, hutaogopa mjomba wako, hutaogopa baba yako, hutaogopa mama yako, mtoto wako, mdogo wako, mchungaji wako, kiongozi wako wako nabi wako mtume mwanasia no way manake ndani mwako na kwenye kinywa chako na akili yako Kristo Hasa ni kuulize wewe ukifungua mdomo ukaongea watu wanasikia habari za nani Ukutana na rafiki zako watu wanasikia habari za nani Hmm Maana kuna wengine mkifungua mdomo ni wimbo mateso mateso eh? ni malalamishi mwanzo mwisho kwa sababu gani 
ndani uko tupu na ndio maana matatizo yamepiga kambi hayaishi katika maisha yako jina langu naitwa Huruma Gadi Yesu ni Kristo na Bwana tukutane kesho muda na wakati kama huu